。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出现在了一压回音岛，这张地图左边蓝色兽族选手就是零呱呱，右边是一家红色的也是兽族选手。ID 呢是一串英文啊，来看一下这场比赛双方的首发英雄，对手是选择了剑圣的首发。来看一下林光光这一盘的话是一个慢祭坛的开局啊，慢祭坛放了冰和战争磨坊，那这样子中林英雄啊，然后呢可能搭配一个猎头比较多一点。那对手用剑圣，小凡这边算了，把颜色调成这样子吧，蓝色是这家兽族好了。那这样子兄弟们分得清吗？因为 OB 色的话真的看不清啊。O B 色，他用的是一个深绿色，呃，要么就这样，这样子的话，我感觉两边英雄都看得见啊。反正兄弟们，上面这颜色就不要看了，因为上面这颜色不对啊，对不上。上面因为用的是 O B 色，因为一会儿抓不到剑圣就麻烦了啊，否则每次都看不到剑圣。那看一下，呱呱呢这边也是拉了个苦工过来侦查一下对手的情况。那这边剑圣的开局，哦呦，这么凶吗？直接加速卷轴用了，往中间冲，也不是要练这个点啊，是要去抓零呱呱练级。结果呢，应该要破了个空了，啥也没有。<笑>这边的小凡被这个剑圣有点激动了，看的。咳嗽好多了啊，只是说稍微有一点点哇。呱呱呢是选择了炼金的手法。哎，哇，零呱呱这一盘也是非常非主流啊。对手直接说了句六啊。让灵光走吗？是让这个苦工走，还是让灵光光退呀、啊？这为什么让灵光光退呢？那这样子苦工是把这个箭塔应该能打掉。这苦工拿了拿头，不对，兄弟们，你们好多人啊，我一个人打不过。那没关系，我再造一根塔，要不要造？哎，灵光的苦工反击的，哎，这个场面好看啊，最喜欢看两个人这样子打了。哎，你打我一下，我打你一下。你看这两个小苦工，你看，哎呦，灵光这个苦工也凶啊，一脸凶相啊。这里看上去萌萌的，你看这里的脸脸色，哦呦，灵瓜又抓了根塔了。那这样子，这个剑圣呢还在灵瓜的家里。这边的灵瓜利用苦工堵个位置啊，没堵上，炼金回来了。那这样那边那根塔的话，对手呢又拉着苦工在打，哦呦，又是一堆苦工。灵瓜呢利用个苦工，确实也是牵制住了对手的这一波苦工了。那这样对手的木材会比较缺的。啊，对手剑圣呢也在灵光家里打地洞。哎呀，这比赛打得有意思了呀！开局双方一言不合就打起来了。哎呀，这波苦工不 A 了，你倒是打、啊。对，继续打。那这边的剑圣还在打地洞。哎呦，这剑圣身上疾风不有，疾风不有。哎，别死了！哎呦，这剑圣要死了呀，要被毒死了！哎呀，毒死了！六两点血，三点血。哎呀，中毒了吧？那这样对手估计心态要有点崩。灵光的这个苦工也无所谓了，反正对手连个经验都拿不到，竟然死了。那这样子开局是以灵光光大获全胜而告终啊！灵光的死了一个猎头，死了一个苦工，杀了对手一次剑圣。那对手其实损失的挺大的。那现在对手再造塔了，哎嘿，对手键盘是没没有兵印的开局啊，这跟灵光的开局有点像的，就单剑圣。但没有想到灵光这一盘是炼金的手法。但没抓到练级，哎，呱呱拉了三个苦工出去啊，练级啊，还能这么练吗？苦工扛伤害可能是，哎，这不是练级，这可能要去对手家，不会吧？这个开局感觉双方真的是一言不合，大打出手了啊！对手的开局也是说了句 leave， 让林呱呱可能要走，退，也不要玩了，也有可能说那个苦工走。那这样对手呢？二本升完了，二方英雄来个小歪啊！呱呱的这一波猎头也过来了啊！炼金呢，目前也只有一级，买了单传。哎，直接要造塔吗？猎头过来一看，发现对手有塔，灵光三个苦工往对手家里冲。这是因为看着对手分家的战术还是怎么样？哎，这一个猎头死了，有点可惜了。那将炼金单传进去，哎，这两个苦工也往对手家里面钻。塔造不造？应该要造塔。哎呀，这塔一造，对手尴尬了呀！对手也造塔。但呱呱这个战术是真的有点意思啊！真的好玩，不管打的怎么样，呱呱这个战术是真好玩，我只能说，在对手的矿后面造了三根塔，那这样小歪进不来，哎呀，对手封家了，那这样小歪伸个蛇棒，灵光的炼金快点去打掉，你别把这炼金送到两级啊，因为蛇棒也是有经验的。那这样呱呱涂个药膏，这边的这一根塔你打就打了，这根塔打得到吗？哎，也打得到，不错啊，蛇棒距离挺远的，那对手剑圣的挺尴尬，要去买单传了。
也要进去。那这边呢，先把蛇方打掉。哎，灵光一定要把蛇方打掉。但这个炼金呢，现在的单传在 CD 啊，别被对手单传过来就麻烦了。那炼金终于到两级了，那可以升个化学狂暴队。那剑圣呢，过去买了，单传买到，单传进来，但是一根箭塔马上就好。哎呀，灵光这时候有点慌了。哎，这这波灵光慌了呀！哎呀，完了呀！我这个炼金，哎，对手打塔，打塔可以啊，打塔灵光修一下还能打、啊。快点把蛇方点掉，这边的一根塔要被点掉了。一根塔扛不住，因为有蛇方在。但是这根塔后面这根塔能不能好？哎，这炼金扛不住了。剑神进来打炼金顶加速，绕一圈顶酸叶炸弹，两个苦攻。哎呀，没了！这波两个苦攻拼命跑。哎呀，大哥冲冲冲，跑跑跑，跑不掉了，跑不掉了。哎、哦、呦，这小苦攻，这小苦攻辛苦啊！那这一波呢？由于对手是中了中了酸叶炸弹，这剑神呢也不敢出来暂时。那这样呱呱又一个塔好了，但是没用，这一波呢不成功。但说实话啊，林呱呱这一波的想法还是非常不错的。要对手剑圣买不到这个单纯就麻烦了。还有一句话就是，刚刚如果呱呱把两个单纯全买光的话，那对手这一波就尴尬了，因为现在单纯是能刷两个的。剑圣买个血瓶，继续点塔就行了。那江林呱这一波的话不成功了，但不管成不成功啊，这一波对手应该是头挺大的，对，比较头疼。这剑圣还不一定打得掉啊。有点扛不住的感觉啊！别死了啊！别死了，兄弟，别死了，应该能行了。哎，这剑圣，哎呦，危险啊！哎呦，再涂个牙膏，这个有点再买血瓶啊！再买血瓶你也别死了呀！血瓶还在 CD 吧？啊，吃掉了，吃掉了，坚决打掉这根塔。那将剑圣等单传 CD 好了再出去。那不管怎么说，呱呱通过这一波的牵制，那至少让对手呢也没有安安心心去练级，啥也没干，对手啥也没干，放下两个兽栏，这开局才八分钟啊！那炼金呢？继续练个级。刚刚这一波呱呱，如果把单传真的两个买掉的话，对手这一波真的可能就没了啊！因为这三根塔一旦起来，对手推不掉的话，你这波苦攻就踩不了矿，踩不了矿就没钱，没钱你这比赛就打不了了。那这是很简单的一个道理。那对手也挺凶的呀，剑圣买了两个爪子了吗？这是应该都买的呀。他没有啊，这里打了一个，买了一个。那瓜子炼金还在练级，好在对手的小歪升的是蛇棒啊，要升个妖术的话就麻烦了。这边对手打的也是真的凶啊！过来又抓一波，呱呱这一波你没法回去帮，猎头先回家，剑圣过来打。对手这一波是真凶啊！这剑圣呢也要小心啊！你身上只有一下级分布，用完之后一旦被堵在里面就出不来了。所以剑圣现在呢也不能随意用级分布。那呱呱这一波呢粉也没有买，开个快速狂暴打剑圣。那这个剑圣走了走了走了走了，兄弟走了。走了呀！哎呦，想加点人吗？哎，小歪要死，顶加速。我说不用怕，我有，我有，我有，我有，我有化学狂暴，也没有啥。那这样子，这个小歪二十八点血走人了，很极限。那这一盘其实对手打的也不错啊。这个开局两边真的是斗智斗勇。那现在对手来到左下角看一眼，灵光肯定没有练完这个矿啊，哪有时间练啊？现在呢，对手狼起来了。哎呀，狼起来好在网还没有升啊，他是先出狼起再升网的，否则一旦狼起过来的话，呱呱这一盘就麻烦了，就不敢出门了啊，暂时。那灵光的二本升完之后呢，直接升三本，对手呢直接练左下角的这个疯狂点，强点练。那这剑圣如果再打个爪子的话就麻烦了，打了个加速手套，呱呱呢这一波又抓过来，那这狼起没网。剑圣的疾风不走人，哎，这小歪要死，小歪要死！这盘明显呱呱也是在跟对手拼操作，但也怪帮了这边灵光的嘛！哎，这剑圣，哎，这剑圣干啥呢？哦呦，这个猎头补了个刀，剑圣又死啦！那将对手的网应该快要升好了，灵光这波可以撤了，差不多了，差不多了，灵光走了呀！炼金到三还要打，这时候呢，呱呱可能也是打红眼了，凭什么撤啊？凭什么我要撤啊？打就打，谁怕谁？但真的不能打了啊！狼子有网了呀！送个野怪，这边炼金别死了，再往一个猎头。这盘呱呱绝对是杀红眼了。那这样子狼骑走的有点快，能点的死吗？死了，这狼骑没了啊！你已经中了七伤拳，没了，兄弟。那这边的话，猎头快点往里躲，哎，又被网了，好在有箭塔。那像炼金这一波经验拿的挺多的，已经到三了。领光的猎头还在补，家里呢还在补点萨满，三百还在升了。对手的剑圣还在复活。那现在感觉
，对手也要练级啊！我感觉对手不练级也不行，光是盯着灵瓜抓的话，自己没有等级的。如果这时候小歪有个加血或有个妖术的话，那可能会更好一点。他正面，对手呢直接练中间的四级了。这一盘我感觉灵瓜是气愤对手了啊！首先对手也挺整活的，开局一个剑圣直升科技。哎，呱呱这一盘呢，说实话打的也非常整活啊，炼金首发。开局在对手家里造了三根塔，那这比赛时间不短，而且呢，开局双方已经有点小摩擦了啊！对手叫灵瓜立，灵瓜走。我靠，这时候感觉应该是觉得也不对劲啊！你开局就让我走，什么意思啊？凭什么我走啊？这没道理啊！那据说这场比赛打完之后，灵瓜跟对手又打了好多场，那不管是谁的复仇之战。那或者是仇人相见分外眼红，反正这个系列的比赛呢，小凡之后也会给大家做一下啊，打了好几场了。那呱呱特地告诉我的。那这边呢，看一下炼金是速度把左边的雇佣兵营地要练掉，练完之后就能到四啊。但是呱呱呢，现在出门没有回城，要小心点。一旦遭遇的话，其实挺麻烦的。哎，这炼金不错，打了个加八爪加五爪，已经加到了七。八八十一点的工资了。那这边的对手的兽族整个练级呢也不慢。小歪打了个水晶球卖了嘛，直接买了两本团补，随时准备团战。那呱呱呢继续练，呱呱的整个练级效率是非常高的啊。对，一个不注意可能就是五级的炼金了。这就是顶尖选手的一个练级方式。因为我记得我以前跟我同学，我读高中的时候，啊，当时我其实平时我一直喜欢打电脑的，不喜欢跟跟跟人打。我觉得那时候我同学是特地跟我打，他说：“哎，打一盘，打一盘啊！”当时在网吧，然后我印象非常深，我记到现在了。那这边先看吧，先看先看这里的团战啊，不是小弯卖关子啊，先看先看。那这边看一下，小心了，这个剑圣的话过来之后一个猎头死了，一个萨满也倒了。哎呀，对手群防一贴完了，光光这一波打不过了。拉苦工出来了，只能是撤也撤不了啊。那对手呢也是及时拉扯一下，小歪有加血团不一吃，炼金不要往上追了。想杀剑圣也要注意啊，剑圣有大无敌的。狼子往出这边炼金，对手先撤了啊。对手呢可能也是觉得这一波再打的话有点吃亏，先撤。那将灵光呢买了个秘密基地，可能是想开矿的。那这边呢点一下剑圣，算一下呢再扔。对手剑圣扛不住呢，只能撤了。这样子，呱呱这边还没练完啊，这个点对手反扑了。你看，对手明显也是准备要跟灵瓜打了。你看你要开矿，这不行啊，哪能让你这个矿开出来啊？那这边算一下呢，再一扔灵瓜，现在呢是想打剑圣，逼着对手走。苦工也要上来，对手狼子呢也是连续的往。那这样，哎，对手这剑圣，剑圣，剑圣，剑圣，咦，这剑圣，哎哎死了！哎呀，你，哎呀，这剑圣真的是。哎呀，完了！这剑圣一倒的话，对手正面又打不来了。哎呦，灵瓜的炼金到五了，已经是啊。那这样对手还要跑狼子吗 ？AI 抓了个狂战士，啊，先把这个狂战点掉。小歪的话也是要到三了。那呱呱呢还是开矿啊？那暂时对手呢应该是狼子要拆家，但这边呢有地洞有箭塔，算了吧，不要这么拆了，这么拆要亏的。这两个箭塔都打得到这一波狼子啊，非要拆个地洞，这个有点没必要了。因为你拆了半天，结果发现自己狼骑都没血了。这边灵光炼金呢也是买了个蓝瓶。那刚刚那个话题就是小凡当时记得就在网吧，然后我同学拉着我去打一 v 一，我跟他打。那我当时的印象最深的是啥呢？就是说我跟他打的是海龟岛，这没打多久啊，当时我觉得真的没打多久。然后的话就感觉当时好像英雄也没有说顶尖顶级到五的，就炼金只能往上升的。当时我的印象。然后反正打打打打打到后来，我就我自己好像就两级英雄还是三级英雄，我用兽族的，他是人族，他到我面前的时候是一个五级的大法师，带着一波男女巫，我印象很深，我就想不明白，那同样的开局，同样的练级，为什么他的英雄已经到五级了，我的英雄只有两级三级啊？所以到现在其实我才明白，呃，整个练级规划啊，包括整个练级的想法思路，确实能够影响那整个战术打法的。那确实，这就是刚刚小凡说的，为什么呱呱的英雄啊，能够一会儿会就能升到五，而对手的英雄的整个练级啊，啊，包括整个装备啊，跟灵瓜这边呢差了好多，就这个原因。
也不是针对这盘对手啊，只是平时零瓜的战术打法，好多兄弟说，哎呀，零瓜怎么老是虐菜啊？零瓜怎么对手总是水平不高？其实并不是，其实只是说零瓜的水平比对手高的太多了，那不是对手水平不高啊。那这边练金一个穿越炸弹，身上的好在有回城。这一波呢，跟对手要硬刚一波，有点刚不过，有点刚不过。那刚不过就回城了。这种也没什么好坚持的啊，又点死了一个矿、呃，又点死了一个狼子。那对手呢，这时候也开矿。对手这个战术呢，跟灵瓜真的有点像。哎，这时候对手又说了六，走走走。灵瓜说 OK OK， 这这打不打了？你让我走，我还打啥？老让我走干啥？这比赛都还没怎么打了。对手呢，估计也气不过。其实对手打的也不错，搞定了。对，这种就是双方持粉对手。对，虽然两个人嘴上都不服气，但是其实呢，暗地里其实估计也是挺佩服对手的啊，打的还不错啊。现在灵瓜这个炼金装备起来九十攻了啊，因为已经到五，而且买了个电球。对手这波剑圣的装备呢，虽然有两个爪子，但是没有灵瓜那么好。哎呀，对手对手这波不能这么上啊，你看。这狼子被打惨了呀！哪有这么打的？哎呦，苦攻围追这狼子！哎呀，完了完了完了，这狼子没了！三枪的再一人，哦呦，化学广爆一开，无敌顶了呀！这小歪顶无敌了！哎呀，被他打死了，炼金没拿到这波经验。那对手的话，明显有点乱了，打的有点乱了啊！这么打下去的话，对手的心态要炸了。那光光呢？这时候也是忍不住了，你让我走，我也让你走。凭啥你让我走啊？对我打的又不差，这一盘零瓜瓜打的都是正面啊，他没有什么花拳绣腿非主流的，就是跟你刚的。那这边的这个乌衣要被抓了，狼骑呢还在追，但零瓜的炼金呢也在后面。哎，这波子这里过去抓不到，这里过去还行。哎，对手也不想打嘛，直接撤了，狼骑直接跑。那瓜瓜呢？这边炼金过去，虽然炸弹一开，化学狂暴一开，直接点剑圣，剑圣打不了，打不了，打不了，打了个进化，哎呦喂！这剑圣差点大无敌都顶出来了。那这波呢？狂战士还在点这一个祭坛，这苦攻修一修啊，否则的话小歪都出不来。那瓜瓜这一波家里呢？看一下，目前也没出什么部队，甚至萨满的大狮子应该是一花嗜血炼金。嗜血狂暴炼金啊！那这边的三叶炸弹一人，哎，电盾一套，哎，你这苦攻修啊，我让你修，将苦攻修不了呢，只能走。这一走呢，反正继续垫着祭坛<咳>。对手这剑圣没有药膏啊，这是干啥呢？小范拿杯水啊，喝口水，喝口水，感觉喉咙有点毛。哎呀，这剑坛，剑坛，哎呦，这剑坛，哎呦，真的起不来，起不来！三枪弹一扔，哎呀，对手这小歪出不来就尴尬了，哎呀，真出不来了，完了呀！这失血一加，哎呦，呱呱，这时候一看，这情况对我有利了，你给我 out 啊，你给我 out 啊！这时候我觉得双方都不要说了，但万一输了很尴尬啊，所以还是要少说两句。想不想见识一下真正的恐？那这边对手呢，直接买回小歪，对手明显也不服气啊。越是实力强的人，那其实越是这样子。那瓜呢？现在双矿运作，对手的分矿呢也好了，快要。现在林瓜呢，再升级一个巨魔再生，出点萨满，一会就是一波嗜血，狂暴的一个狂战士加狂暴的一个炼金，九十攻的炼金了，感觉瓜瓜再去看看有什么好的装备可以买啊，是这个可以买的。再买个加八爪的话，感觉这炼金能上一百攻，或者补只科多啊，但没有兽蓝。哎，这边一个萨满又被抓了，给个电盾，给个电盾也行啊。哎，呱呱好像没察觉到。现在呱呱还是想找对手打，但对手如果跑狼骑的话，对灵瓜来说也蛮麻烦的。这边呢套个电盾，上去呢又点死一只狼骑，这炼金快到六了啊。那这边再进化。等你跑狼子，我就用进化来打你的狼子，让你走不动。哎呀，那这样兽族这一波又亏大了，这炼金要到六了，怎么打？真的要到六了。网猪也没用啊，进化一下你狼子也走不动，一个样的。你让我不动，我也让你不动。那狼子还要网，这边的萨满没跟上啊，进化不了，再网一下。那兽族这边对手的话，一直这样跑也不是个办法啊。那这边的瓜又追上去
，再点算一下呢，再一扔，哎呦，这边的剑圣又中毒了。那框框呢，买了个大蓝瓶直接吃了。那现在灵光呢，五十人口部队，对手呢四十二，灵光呢升了一攻的一波狂战士，直接抓过来。那对手呢补科多了，哎，补科多干啥？吞狂战士啊，上不去啊！灵光连头车都来了，灵光问对手了。我还懂他 out， 为什么你让我走？应该是，乖乖也想不明白啊，还是在问对手为什么不走？乖乖这一盘是没想明白，但对手开局让自己走是啥意思？那这样现在对手的话，感觉是打得挺被动了。科多虽然来了，但是说实话，科多上去吞不了，关键还有点金啊。那这边的科多吞了一个狂战士，警官呢点对手的科多，金光一闪到六级。这边的这只科多没有点，是直接打掉，点啥点呀、啊？到六了就简单了，又点死一只。那这样子对手其实打不了了，正面没法打了，六级炼金九十三攻，哎呦盯着小歪打，小歪没有血瓶啊，完了完了完了完了完了没了呀，直接回城回到原地啊，这往里走还行。那这边的话，剑神也打不了。灵光呢？看一下化学狂暴再一开，要冲进去吗？哎呦，哎、哦、呦，呱呱这波熊啊！双剑战呢一人，哎呀，完了，完了，完了，完了，没有药膏，直接又死了。那这样子后面的话，剑神带着几只狼骑呢，还在打灵光这一波部队。灵光炼金过来了，大哥来了，你们走不走？那这样六级炼金打这边的四级的剑神，而且对手关键小歪死了要买活，买活又没有木材。夸夸的还在问对手，你为什么不说话了？对手呢？这时候应该觉得挺尴尬了，不是我不说话，是前期话太多，导致现在有点尴尬啊。这确实，有时候呢还是说少说两句。那这样对手在等，等着买货。那夸夸家里的部队也在出，准备出偷食车了。灵光不会还要来一波天降正义来秀一波对手吧？怎么感觉有点像啊？偷车还在补放兵营。那现在呢？对手的狼骑呢？到处拉扯一下，做好事业侦查。小王呢，终于已经买活了，来到商店团补群房买好。但对手人口不多，只有三十九。啊，灵光的这波呢，先撤回去。半路遇到了两只狼骑，这狼骑是见面就跑，萨满呢没有蓝进化了。那这边的炼金又点了一只狼骑啊，有炼金现在有有蓝就点啊。那这边的剑圣小王来了，灵光呢直接回城先走。你能不打先不打。毕竟一波把对手直接打退了呢，灵光的战术又不成型了。这一波呢，灵光很明确，那既然你这么前期说我的，那我肯定要让你见识一下我的厉害。那看看灵光的整个战术啊，肯定要天降头车的，我猜得到啊。信不信兄弟们看看着，既然这么打了，那将对手的话，这片矿还三百多，这片矿的话如果被打掉就没得玩了，没钱了。那瓜呢？现在等一手、嗯，有钱，瓜瓜三千多经济，不用等啊，直接买就行了。是蓝瓶涂药膏，九十三攻的炼金。现在呢，要不要去买一个迷你基地，然后去这边买个隐身药水，就可以来自己的战术了啊。一会呢，这个防御戒指包括爪子可能都要卖掉一个，要带两个回城，再吃个小星星。然后呢，买个迷你基地，哎，先买回城，哎，这不买迷你基地直接去吗？哎，我猜错了，嘿嘿，直接过去了，那看来是我猜错了。对手呢，目前还在练级，他可能觉得灵光这一波不来，可能就不来了。那呱呱这边的话，看一下又回去了，哎，到底想干啥？灵呱呱，我们遭到了攻击，又去了，呱呱还在犹豫，到底怎么打？我们的金矿倒塌了，让对手最难受。那这边灵光的，哎，这没有买迷你基地要去对手家里逛一圈吗？这边呢，把剩余的野怪呢打一波，偷车呢还在这儿。哎，呱呱这一波过去看一看，可能是看看对手家里的情况啊。如果我来了，基地放哪？哎，灵光，咦，这个小脚步走的是真有意思，你看这一跳一跳的，灵金好开心，我知道了，我丢哪丢这，哎，丢这，既然你的塔到这。如果你塔到这呢，我就丢这。对，乖乖应该是在想，那就炼金回去。对手呢还在炼级啊，对手还想开矿。他对灵光的战术呢，可能还不是特别清楚。知识之书一吃
，这一波的话肯定是要买命基地的啊，想都不用想了，肯定是这么这么一招了。来了吗？你看，来了来了来了，防御戒指扔地上，防御戒指啊，然后这边炼金再过去。那对手呢？现在的话，巫医呢也在插眼，做好一个视野侦查。那这边的炼金来了。十二点钟呢，对手疯狂的还想开，但对手现在资源比较缺，没木材啊。那这边炼金过来以后的话，基地就就这，那这个区往后一点，往后一点啊。剑，哎，剑塔点到了，点到了，哎，不行不行啊，应该再往后一点。那这样灵光利用炼金扛一下，对手这视野看得到啊，也看得到，往后也看得到。那这样子对手看得到，难道不回来吗？对手说我没带回城啊。那对手估计也在愣，哎，你到底要干啥？在我这里放了个基地是啥意思啊？你要开矿吗？结果不对劲，他突然之间发现不对，我要回来啊！不对不对啊，我家里要没了呀！你肯定不干好事啊！来了来了，哎呀，对手已经在修疯矿了，准备你看，结果呢发现来了一堆投石车，这还是燃油车，哎呀，这打不了了，炼金已经是八十九十二攻了。江灵瓜这波你看也不急着拆对手家，而是跟对手打正面，先把你剑塔全部打完。炼金的一个人在这打输出，那这哎，对手剑圣没了，不会吧？哎呦喂，那没了没了没了，对手估计心态要炸了。炼金到八级了，九十六攻了。灵瓜这一波是假装天降燃油车，实际上跟对手打正面。那这样对手打了半天还要上去吞啊吞啥吞？全给你打完啊？没部队了，哎呦喂，嗜血炼金啊！我说我不跟你，不可能跟你打拆家，我就打正面了。金子现金出发，哎呀，完了完了，全没了。对手说了句啥话？还在说领瓜打的是非常的差吗 ？The you play super p a r bad， 是这意思啊？那这样子，对手退没退啊？没退我就等一等啊，因为之前有兄弟说过的，领瓜也说了，为什么你会输？之前有兄弟说过的啊，说小凡你这个退的太快了，对吧？呃，然后对手退了，那我看一下。哎，我爱来个，他说什么意思啊？这什么意思啊？没看懂啊？好像在说自己的 APM 什么不高还是什么的啊？那这样我们也是恭喜灵呱呱，最后获得这场比赛的胜利啊！也是感谢兄弟们收看，再见。